Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mtazamaji wa Alpha Ta TV online popote pale ulipo ni matumaini yangu mtazamaji hujambo na upo katika afya njema na karibu tena katika sehemu zetu za vipindi vya wageni katika studio za Alpha Ta TV online uh, jina langu ni Rashid Salim na leo katika studio zetu mtazamaji uh, tumepata ugeni na tuko naye Bi Fatuma hapa Abi Fatuma analo jambo mtazamaji kiasi ameweza kutoka Dar es Salaam na kuja katika ofisi za Alpha Ta. Eh, kwa tukio kama hili eh, bila shaka kutoka kuna jambo kubwa na zito mtazamaji ambalo limemsukuma eh, kutoka Dar es Salaam na kuamua kukesha katika meli na kufika Zanzibar Alfajir mapema na kuzifika moja kwa moja studio za Alpha Ta TV online. Nikombe mtazamaji kuwa nami basi tuweze tujue kilichomsukuma mama yetu huyu mtu mzima eh, kufika katika studio hizi za Alpha Ta TV. Mama vipi hali? Alhamdulillah nashukuru. Vipi afya? Alhamdulillah nashukuru. Ah, karibu sana katika studio za Alpha Ta TV. Asante sana nashukuru. Nini kilichokufanya mama utoke Dar es Salaam ulale kwenye meli na alfajiri alfajiri hii? tunapata ugeni huu katika studio za Alpha Ta TV. Na nimekuja hapa kwa sababu na mjuku wangu mtoto wa mwanangu mwanamme wa kwanza kwa kuzaliwa huyo mjukuu kwa mtoto wangu. Amepata ajali ya pikipiki. Na baada ya kupata ile ajali tulimpeleka ama na hospital na kufika pale hakushughulikiwa sasa mm -hmm. ile kumuona hali ya mjukuu amenyoka na kichwa kimeanza kuvimba hatukuweza kustahimili kabidi tuite ambulance na baada ya kuita ambulance ikabidi tumpelekea dakani lakini mm -hmm. kumpeleka sisi dakani si kama tumempeleka kwa fahari ya masifu mm -hmm. no kwa sababu ilikuwa hali hairidhishi ya mtoto mm -hmm. mtoto kichwa kilikuwa kimnavimba sana Mm. Ndio nikajaribu pale kaomba ambulance kabidi tuite ambulance wakasema tuite la pesa wao hawana ambulance la kumhudumia kwa sababu ya kile kichwa chake mm. kilikuwa kimevimba. Mm. Basi kabidi tuite ambulance pale tukatoa pesa ambulance kaja tukampeleka Aga Khan. Aga Khan wakamtia theater pale pale emergency wakamfanyia operation ya kichwa operation yake imeanza saa 5 usiku mpaka saa moja asubuhi wakampasua kichwa wakasema ubongo wake umeingia damu alafu tena akavunjika jicho hili limepotea la mkono wa kulia na mkono wake mmoja wa kulia umevunjika pande mbili na pale tuko tangu tarehe tatu mpaka hapa leo mnaposema si hali ya kuridhisha ya kusema inaendelea vizuri hajapata fahamu bado mm -hmm. na anadishwa kwa mirija mm -hmm. ushafahamu mm -hmm. lakini tumeomba kuna ICU mbili kuna ICU mmoja ambayo tunalipa laki saba kwa siku na kuna ICU moja wamesema ndogo ambayo tumeomba watu transfer watu peke yao ICU ndogo kama itawezekana kwa sababu kila tukikaa ile ICU kubwa ya laki saba kwa siku mm. hatuwezi kulipa. Na bili mpaka hivi leo imefika milioni 28. Tumejitahidi, tumekopa, tumeomba, tumepata milioni kumi Ambazo ndo tumepunguza ile bili. Mm. Lakini sasa kuna kila siku inazidi laki saba na zaidi, laki saba na zaidi. Mm. Kama jana moja tu siku ya jana kwa mkia leo imejuzi kwa mkia jana imezidi milioni mbili. Mm. Kwa hivyo tunashindwa kwa afford hiyo bili. Mm. Ndio maana nikatoka Dar es Salaam nikaja nikawao na Alfata. Mm. Na matumaini pia kwa madaktari nini ambacho nitakizungumzia eh, upowezekano wa kutoa msaada hali ya kijana ikarudi au naelekeza labda mwenye mbele zaidi. Wamesema uwezekano wa kuinuka kijana upo na treatment wanamfanyia mm -hmm. na 
wamo daktari wake wa kichwa yuko karibu na sisi sana anamshughulikia zaidi lakini jicho hawezi kumfanyia chochote mpaka wanasema inji nifanyi kazi na inji nile ubongo ubongo kwanza urudi alafu ndipo atakapo shughulikia mambo mengine kwa sababu ile ubongo ndo una uno sense kila kitu mhm mm Bifati mapole sana hii ni katika mitiani ya Mwenyezi Mungu ambao anatujaribu kama waja wake. Na mtazamaji wa Alpha Ta TV umeweza kusikia kwa muktasar eh, simulizi ambayo bibi yetu hapa Bifatma ameweza kuizungumzia juu ya kadhia mtihani ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala kampa mjukuu wake kwa sasa hivi eh, yupo kitandani hafanyi lolote na hajapata fahamu kwa muda sasa na jambo kubwa kwa wao ni kuhakikisha mtoto wao anaweza kupata matibabu anarudi katika hali yake ya kawaida Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yoyote mwenye kusaidia nafsi kuishi basi ni sawa sawa na kusaidia watu ulimwengu mzima kuishi hapa bila shaka mtazamaji tuna nafasi ya pekee ya kuweza kumsaidia Bifatma eh, kwa ajili ya mjukuu wake ili basi kuiokoa nafsi hii ya mtoto huyu ambaye e, familia inamtegemea lakini pia sisi kama jamii na Uislamu pia namtegemea ungependa kuambia nini uhaisani na kila mpenda khairi ambaye ni kuangalia naomba kwa ndugu zangu wa Uislamu hata kwa si wa Uislamu mwenye uwezo kunisaidia kitu chochote basi shaba naomba mnisaidie ili mpate kusukuma hii bili asante sana mtazamaji atone la ziada lakini kumbuka kumsaidia mtoto huyu ni akiba pia kwa kwa kesho na unachokitoa ni sadaka kwa kwa lakini itakuwa ni maisha ya amani na saada na furaha kwa mtoto huyu ambaye tunataka kuokoa maisha yake Allah atujalie wepesi na atujalie fursa na nafasi basi baada ya kuona eh, kipindi hiki basi kwa kile ambacho Allah subhana wa ta'ala atakachokujalia kupitia eh, anwani unazoziona hizo eh, tigo pesa mpesa basi eh, una, unaweza pia basi unaweza pia kuwasiliana na, na bifatuma moja kwa moja mtazamaji wetu tukushukuru sana mimi ni Rashid Sal Muhammad na mgeni wangu studio ni bifatuma tutakia kila la khairi na endelea kutazama Alpha Ta TV online ili uendelee kupata taarifa na vipindi vyetu mbalimbali usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Alfatah TV online Alfatah TV online dira ya umma